നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടോപ്പേഴ്സ് മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ബീജ് ഗണിതം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ആവുമെങ്കിൽ പോലും ബീജ ഗണിതം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലോജിക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് രസകരമായി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മാർക്ക് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും പിന്നെ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയോടൊപ്പം അതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ലഭിക്കും എന്നാൽ സംഖ്യ എത്ര ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ആ സംഖ്യയുടെ കൂടെ ആ സംഖ്യയുടെ നാല് മടങ്ങ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് എത്ര എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഖ്യ ഏതാണ് സംഖ്യ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഈ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് കൂട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ അത് ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് സംഖ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് അല്ലേ നാല് എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈ ഫോർ എക്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അത് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ സി ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക അറുപത് ആയാൽ അവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എത്ര തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അടുത്ത സംഖ്യ അല്ലേ എക്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുക അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇനി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ എയ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വിലയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്സിൻ്റെ വിലയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത സംഖ്യയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ അറുപത് തന്നെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് തരും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പകുതി വരെ ഇതുവരെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കും പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ പതിനെട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബബിൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ മാർക്സ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം കുറച്ച
ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എക്സ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കാൽ ഭാഗമാണ് ഒരു ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അതാണ് എന്ത് എക്സ് ഫോർ വൺ സ ഫോർ ഫോർ ടു സ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ നാല് ഭാഗം നാലിൽ ഒരു ഭാഗം കുറച്ചപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് അറുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ത്രീ സ ട്വൽവ് വൺ ഫോർ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ത്രീ എയ്റ്റ് സ ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ ഫോർ സ ട്വൽവ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റി ഫോർ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെയും കിട്ടിയിട്ടുള്ള അത് രണ്ട് മെത്തേഡിലും അത് സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ഏത് മെത്തേഡാണോ ഓർമ്മ പറഞ്ഞത് ഏത് മെത്തേഡാണോ എളുപ്പമായി തോന്നുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്